Hi guys, it's me again, Kix, and welcome to another vlog. So, for today's video, medyo sinipag na naman ako mag-film. Um, Noong mga past few days pala guys, medyo naging busy ako. Kaya hindi ako nakakapag-film. Pero na akong film na isa, yung makeup video. Kaso nga lang, <laughs> tinatamad na ako mag-edit. Mag so, yung picture na lang yung pinost ko. So, yun guys, gusto ko lang mag-update about my pregnancy. We're on our 30, 34 weeks. 6 weeks na lang nalabas na si Bebe. Naalala nyo ba nung August, guys? Kung napanood nyo yung mga last ko na vlog. <laughs> Alam ko naman ko konti lang yung mga nanonood ng mga video ko. Kaya, isashare ko na rin. Kasi nung August, sinabi ko nga doon na, ano, bumagsak ako doon sa exam ng, ano, para sa driving para sa driver's license. Tapos yun nga, this month, nag-exam ulit ako, at pumasa na ako. <laughs> Finally, may driver's license na tayo. Yan. Wala na ako masyadong isipin, kundi ang paglabas ni Rebe. Kaya yun, sobrang saya ako kasi ano, inisip ko kasi na pag hindi ako pumasa doon, mai-stress ako at yun, iisipin ko pa rin ang isipin. Tapos yun, another gastos na naman. So, yun. I'm so thankful na tapos na. <laughs> Finally. Makakapag-drive na tayo. So, ayan si Giorgio. Giorgio. Hi ka naman sa kanila. Anyway, guys. Cellphone lang pala yung gamit ko ngayon. Kasi tinatamad akong kunin yung camera ko. Parang ano lang to. Trip-trip lang na pag-film. <laughs> Sabi ko kasi, para naman may remembrance ako sa... Sa pag-update ng aking tummy. Yan. So, yun nga. Sabi ko sa inyo, we're on our 34 weeks. So, ipapakita ko sa inyo yung chan ko kung ano nang lagay niya. Kung may stretch mark na ba siya. Kung gano'n na ba siya kalaki. <laughs> Kasi kung natatandaan niyo yung last ko na video na in-upload, yung pinakita ko yung chan ko doon, medyo maliit pa. So, ngayon talagang putok na putok na siya. <laughs> Yan, pakita ko sa inyo. So, ito na yung lagay ng ating chan, guys. <laughs> Bulag ha. <laughs> so, dito wala pa ako mga stretch marks. Pero, dito sa gilid ko, meron ng lumabas. Ayan. Sa ngayon, ayan pa lang yung lumalabas. Di ko alam kung... Sabi kasi nila, dito daw sa bandang ilalim ng chan, dyan daw talaga lumalabas yung stretch mark. And until na wala pa. So, yun. Good luck pag nanganak na. Kasi siguro doon yung lalabas. Tapos, guys, ay... Ano na pala? Siguro, mag-64 kilos na ako. <laughs> Di ba? Ang laki na ng tinaas ng kilo ko. Siguro, nung bago ako mabuntis, 52 ako eh. 52, 53, ganun. So, ngayon, 64 kilos na tayo. Ang dami na nating naging na kilos. Pero ang natatandaan ko kasi, bago ko mabuntis, galing akong Pilipinas noon, so medyo tumaba ako. Siguro, ano ako, nag-start ako ng 54, tapos ayun, ngayon magsi-64 na. No, magsi-63. Ang gulo naman ang sinasabi ko. Sabi natin, from 53 to 63, so mga 10 kilos na ang nadagdag natin. Yun. Medyo madami-dami na yun, hindi ko alam kung hanggang ilang kilo yung pwede kong idagdag. Pero sa ngayon naman, yung nararamdaman ko, kunyari pag naglalakad ako, ganyan, hindi na masyadong natigas yung chan ko. Hindi kagaya dati. Kasi dati, ano eh, parang konting lakad lang yung naninigas yung chan ko, ganyan. Tapos ngayon, hindi na. Kasi, hindi ko din nakuwento sa inyo. Nung last na, na check-up namin, yun, nakita nga ni Doc na medyo sobrang baba ni baby, ganyan. Tapos, may binigay sa akin mga medicine, ganyan, ganyan. Tapos, tinake ko siya for two weeks. Tapos, ngayon, yun, naging okay yung nararamdaman ko ngayon. Kahit medyo gumagalaw-galaw ako, ganyan, lumalakad. I mean, hindi naman ako naglalakad ng mabilis. Yung normal na lakad lang, tapos, medyo mabagal. Yung, yung lakad ko din dati, ganyan. Pero, na-feel ko talaga yung difference na mas okay ako ngayon kesa noon. Yun. Ningal ako. Tapos, ano pa bang nagbago sa akin ngayon? Yun, sobrang 
Sobrang bilis ko na din mabusog. Kasi syempre nga, malaki na yung chan ko. Tapos, konti na lang yung space para sa food. Ganyan. Mas matakaw ako noon kesa ngayon. Mas na... Mas na, madali ako nagugutom noon kesa ngayon. Siguro kasi ano, medyo sinasanay ko na din yung chan ko na konti-konti lang yung kainin. Ganyan. So, yun din yung sinabi sa akin ni Doc na medyo mag-diet-diet na ako. Baka kasi... Sobra akong lumaki, tapos hindi, hindi na ako bumalik sa dati, alam niyo yun. Hindi naman ako matabang tignan, kaso nga lang, talagang yung lumalaki sa akin, yung hips ko, tapos yung legs ko. So, ayun ang aking problem pag tumaba ako. Sana medyo bumalik pa to. Kahit hindi ako bumalik dun sa, sa kilo ko nung bago ko mabuntis, pero sana medyo... Medyo bumababa yung kilo natin pag nanganak na tayo. At saka, ang tendency kasi na pag sobrang tumaba ka, sobrang lumobo ka, mas, ano, parang lumalaki yung chances na manganak ka agad o magiging premature yung baby mo. Eh, ayoko naman ang maging premature yung baby ko kasi medyo problema din yun. Mas gusto ko yung normal talaga. So, yun. Medyo iniingatan ka talaga siya. Siyempre, first baby, kailangan maingat tayo. Pero hinihingal talaga ako. Marabe. And, iniisip ko na palang mag, ano, guys, mag, mag-ayos na ng hospital bag, ganyan. Since 34 weeks na tayo, 6 weeks na lang lalabas na si baby, siguro, it's time na para mag-prepare-prepare, ganyan. So, yun, baka mamaya or bukas, titignan ko na yung mga dadalhin ko. So, yun lang, guys. Ayun lang update ko about my pregnancy. <laughs> So yun guys, kung pinapanood nyo tong video na to, thank you for watching and if you want to subscribe, subscribe lang kayo para kita kits ulit tayo on my next video. Bye! God bless you! Hi guys! Good evening and welcome back to another vlog. And mag-update lang ulit tayo about my pregnancy. And last two days pala guys, nagpa-check up kami ulit. And yun, sabi ni Doc, ay okay naman daw yung baby, yun, nakaposisyon na siya, nasa baba na siya. And sabi niya siguro, maybe in two weeks, ganyan, mga anak na ako. Kasi ngayon siguro ano na ako, 36 weeks and 4 days, ganyan. So sabi niya baka mga in 38 week, ayun, mga anak na ako. Ayun, I'm so excited, sabo sabo na laki na talaga ng chan ko, oh my god. Tapos si baby pa lang ngayon is ano na siya? 2.4 kilogram. Ayun. And sabi nung OB ko, siguro pag nanganak ako, um, aabot siya hanggang 3 kilos or 3.4 ganun. Hindi siya lalagpas ng 3.5. Kasi, ewan ko, siguro in 2 weeks hindi naman agad-agad magigay ng weight. So, yun lang yung binigay niyang um, parang, paano ba sabihin yun? Uh idea, parang ganun. So, hindi masyado malaki si Bebe. Thank you, Lord. And, sana maging normal yung delivery ko and hindi ako masyado mahirapan. Sana. <laughs> sana hindi masyadong malaki yung magiging tahi ko, if ever. And, kaya natin to, guys. At, mm, yung hospital bag ko pala is, ano na, kompleto na siya, ready ready na siya. Yung bag ni baby, yung mga gamit ko, yun, kompleto na siya. Para in case na <laughs> maramdaman na natin yung, yung sakit at ready na tayong magpunta ng ospital. Ayun, wala na tayong iintindihin. Hindi na ako nag-set up ng camera ko, guys. As you can see, dun sa quality na video na to, cellphone lang yung gamit natin. Kasi, alam niyo yung feeling na gusto mong mag-film, gusto mong mag-share nung situation mo sa pagbubuntis. Kaso nga lang, alam niyo yun, ang hassle mag-set up, kunin yung ring light, tapos kukunin ko yung camera, tapos check up ako may battery, ganyan, ganyan. Ang hassle niya, so sabi ko, cellphone ko na lang yung gamitin ko. Total, naintindihan naman. And nga pala, guys, ano, sobrang ang dami kong video na napapanood sa YouTube about sa mga, ano, sa pagbubuntis, ganyan, ayun. Sobrang helpful nila kasi doon ko din nakita yung mga video ng mga needs na 
dalin sa sa ospital pag mga nganak ganyan yung about sa <laughs> may mga napapanood pa nga akong about sa ano sa pag-ire ganyan teknik sa pag-ire ganyan yung yung mga ano para maging prepare ka na sa pag-labor yung mga ganong eksena so yun madami ako napapanood and i think sobrang ano sobrang magagamit talaga yun, if ever na buntis ka or may plano kang um uh, magbuntis In the future, ayan, sobrang helpful ng mga video sa YouTube. Kasi dito may mga ano, may mga course na yung parang mag-aaral ka ganyan, makikinig ka para i-prepare ka nila. Pero yung iba kasi may bayad eh, so sabi ko hindi na ako magaganon. At saka parang ang hassle kasi pupunta ka pa doon tapos may time, ganyan-ganyan. At least pag nandito ka lang sa bahay, pag wala kang ginagawa, manonood lang ng mga video ng mga ganon-ganon, ganyan. Tapos ayun, madami ka ng malalaman. Actually, yung ano nga, yung mga nakalagay dyan sa hospital bag ko ngayon, dun ko lang talaga, ano, dun ko lang talaga nalaman yung mga kailangan, ganyan. Pakita ko pala sa inyo yung chan ko, guys. Huwag <laughs> kayong magugulat ha. Medyo nalagdaga na yung ating stretch marks dito sa gilid. Pakita ko sa inyo. So, ayan ang ating tummy. Ayan, yung stretch mark ko, eto. Ayan, so, ayan na siya. Sa ngayon, ayan lang ang... Diyan pa lang siya tumutubo. Hindi ko alam kung after giving birth, magkakaroon dito sa ilalim. I don't know. And, sana hindi. <laughs> sana hindi masyad. Ano na pala ako ngayon? 64 kilos na. So, mang, ang nadagdag sa akin is... Kasi normally, I'm... Mga 53, ganun. 53, 54 kilos. So, mga nadagdag sa akin, sabi na natin, mga 11 or 12 kilos na yung nadagdag sa akin. Not bad kasi hindi naman masyadong hindi naman ako masyadong tumaba. Syempre, lumabo ka ng konti, syempre normal naman 'yun. Pero 'yung sasabihin mong sobrang taba, hindi naman. So thankful pa rin ako at hindi ako masyadong naging ano, <laughs> naging lumba-lumba. Siguro pag ano, pag nanganak na ako tapos sobrang takaw na bebe, syempre magiging matakaw din ako. Na natin pero gagawin ko 'yung lahat ng makakaya ko para hindi ako kumain ng kumain ng kumain ng sobra. So, yun lang guys. And, mag-update na lang ako ulit next time pag nagka-time ako and pag natripan ko ulit mag-update. Thank you. Bye!